ഇന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ച് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ജനുവരി പതിനഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ആർമി ഡേ ആണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് മകരസംക്രാന്തി ആഘോഷിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ജമ്മു പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോറി ആഘോഷിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പൊങ്കലും കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മകരവിളക്കാണ് ഇന്ന് മകരം ഒന്നാം തീയതിയാണ് മിക്കോറം അമ്പലങ്ങളിൽ ഉത്സവം ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലപ്പൊലി എന്നിവയെല്ലാം മകരവിളക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു അവാർഡ് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ അവാർഡാണ് ഹരിവരാസനം അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഹരിവരാസനം അവാർഡ് അർഹനായിട്ടുള്ളത് പി കെ വീരമണി ദാസൻ ഇദ്ദേഹം തമിഴ് പിന്നണി ഗായകനാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡ് ആണ് ഹരിവരാസനം അവാർഡ് സന്നിധാനത്ത് വെച്ചാണ് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കായിരിക്കുള്ളൂ ഈ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ രംഗനാഥനാണ് എന്നാണ് ഹരിവരാസനം അവാർഡ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഹരിവരാസനം അവാർഡ് ആരംഭിച്ചത് ആദ്യത്തെ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ളത് ഗായകൻ ശ്രീ യേശുദാസ് ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആകാംക്ഷയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയും എത്താൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മറ്റു കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പതിനാലിന് അന്തരിച്ച കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രിയുടെ പേര് ടി എച്ച് മുസ്തഫ ഇന്നലെ ജനുവരി പതിനാലാം തീയതി കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രിയുമായിരുന്ന ടി എച്ച് മുസ്തഫ അന്തരിച്ചു എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ടി എച്ച് മുസ്തഫ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ അന്നത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന കെ കരുണാകരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗവും ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള നേതാവായിരുന്നു ടി എച്ച് മുസ്തഫ അഞ്ച് തവണയാണ് കുന്നത്തനാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനകം മാലദ്വീപിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാൻ ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് മൊയ്സ് ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാന ഹെഡിംഗ് ആണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനകം മാലദ്വീപിലെ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മൊയ്സ് ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ട്രൂപ്സ് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയെ മാലദ്വീപ് നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ പതിനേഴ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ പതിനേഴിന് മാലദ്വീസിനെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് മുഹമ്മദ് മൊയ്സ് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു അതിനുശേഷം മുഹമ്മദ് മൊയ്സ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്ക് നല്ലൊരു ബന്ധമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനും എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒന്നായിരുന്നു അതായത് പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ട്രൂപ്സിനെ മാലദ്വീസ് നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നീക്കം കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മാലദ്വീസിലെ മൂന്ന് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറിച്ചുള്ള കമൻസുകളും വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാലദ്വീസിലെ ഈ മൂന്ന് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതെല്ലാം മാലദ്വീസും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള അവർ നല്ലൊരു ബന്ധം അല്ല ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നവംബറിലാണ് ഇന്ത്യൻ ട്രൂപ്സ് മാലദ്വീസിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തിയത് അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ മാലദ്വീസിനെ മിലിറ്ററി ഭാഗത്ത് ഡിഫൻസ് ഭാഗത്ത് നിരവധി സഹായങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് വിമാനങ്ങൾ എന്നിവ നൽകി അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം നൽകിയിട്ട് മാലദ്വീസിനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ കോവിഡ് സമയങ്ങളിൽ തന്നെ മരുന്നുകളും പല സഹായങ്ങളും നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മൊയ്സ് ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പതിനാലിന് കൊൽക്കത്തയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ട്വന്റി ഫൈവ് ടി ബുള്ളാഡ് പുൾ ടഗിന്റെ പേരെന്താണ് ഭീഷ്മം ഭീഷ്മം എന്നതൊരു ടഗ് ആണ് ടഗ് എന്നാൽ വലിയ കപ്പലുകൾ മുതൽ ചെറിയ കപ്പലുകൾ വരെ അതിന് വലിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു പവർഫുൾ ബോട്ട് ആണ് ടഗ് ഭീഷ്മം എന്ന ബോട്ട് ഈ കഴിഞ്
ജി ആർ എ പി ഘട്ടം മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പതിനാലിന് ഏത് നഗരത്തിലാണ് വീണ്ടും ആരംഭിച്ചത് ഡൽഹി നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജ്യൻ ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പതിനാലിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ജി ആർ എ പി അതായത് ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു ജി ആർ എ പി ഇത് ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും ആരംഭിക്കാൻ കാരണം ഡൽഹിയിലെ പൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് ഡൽഹിയിലെ പൊല്യൂഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ വായു മലിനീകരണം ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഡൽഹിയും അതുപോലെ ഡൽഹിയിലെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളും ഇത് പ്രകാരം ക്രഷറുകൾ പൂട്ടുകയും മൈനിങ്സ് എല്ലാം നിർത്തലാക്കുകയും കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിച്ചു പൊളിക്കൽ ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയും കൽക്കരിയും അതുപോലെ തന്നെ വിറകുകൾ കത്തിക്കുക എന്നതും നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ജനുവരി പതിനാലിന് ഇന്നലെ മുതൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതനുസരിച്ച് ഇത് ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായിട്ട് നടപടിയായിരിക്കുള്ളൂ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുക ഗ്രീൻ റുപ്പി ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥിര നിക്ഷേപം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് ബി ഐ എസ് ബി ഐ ഗ്രീൻ റുപ്പി ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ എഫ് ഡി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സംരംഭങ്ങളെയും പദ്ധതികളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രീൻ റുപ്പി ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ദിവസം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് ദിവസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം എന്നീ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രീൻ റുപ്പി ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥിര നിക്ഷേപം ഡെൻമാർക്കിലെ പുതിയ രാജാവ് ആരാണ് ഫ്രെഡറിക് എക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പതിനാലാം തീയതി ഡെൻമാർക്കിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വലിയൊരു ആഘോഷവും ആയിരുന്നു ഡെൻമാർക്കിന്റെ പുതിയ രാജാവായിട്ട് ഫ്രെഡറിക് എക്സ് അദ്ദേഹം സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ദിവസം ഡെൻമാർക്കിന്റെ രാജ്ഞിയായിരുന്നു ക്യൂൻ മാഗ്രിത് രണ്ടാമൻ അൻപത്തിരണ്ട് വർഷമാണ് ക്യൂൻ മാഗ്രിത് രണ്ട് ഈ സ്ഥാനം നോക്കിയിരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരം വർഷത്തിനിടെ ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞി തന്റെ സ്ഥാനം കൈമാറുന്നത് പൊതുവെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാത്രമേ ആ സ്ഥാനം മറ്റൊരാൾക്ക് എത്താറുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൺപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ക്യൂൻ മാഗ്രത് തന്റെ മകന് ഈ സ്ഥാനം കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് ജനുവരി പതിനാല് ഇന്നലെയായിരുന്നു ഫ്രെഡറിക് എക്സ് ആണ് ഡെൻമാർക്കിന്റെ പുതിയ രാജാവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മലേഷ്യൻ ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ പുരുഷ ഡബിൾസ് വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത് ആരാണ് സ്വാത്തിക് സായരാജ് രംഗറെഡ്ഡിയും ചിരാഗ് ഷെട്ടിയും ഇന്ന് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾസ് കളിക്കുന്ന രണ്ട് താരങ്ങളാണ് സ്വാത്തിക് സായരാജ് രംഗറെഡ്ഡിയും ചിരാഗ് ഷെട്ടിയും ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്വാത്തിക് സായരാജ് രംഗറെഡ്ഡിയും ചിരാഗ് ഷെട്ടിയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള താരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ മലേഷ്യൻ ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യ വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ചൈനീസ് ജോഡിയായിട്ടുള്ള ലിയാങ് വെയ് കിങ് വാങ് ചാങ് സഖ്യത്തോടാണ് പരാജയപ്പെട്ടു സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ കൊറിയയുടെ കാങ് മിൻ ഹ്യൂ സിയോ സിയും ജെ എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ എത്തിയത് ഇന്നലെ ജനുവരി പതിനാല് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒയിലാട്ടം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നാടോടി നൃത്തമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര റീജിയണിലെ ഒരു നാടോടി നൃത്തമാണ് ഒയിലാട്ടം ജഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഇന്നലത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ജഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഹരിവരാസനം അവാർഡിനെ അർഹനായ വ്യക്തി ആരാണ് പി കെ വീരമണി ദാസൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പതിനാലിന് അന്തരിച്ച കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രിയുടെ പേര് ടി എച്ച് മുസ്തഫ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനകം മാൽദ്വീപിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാൻ ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട മാൽദ്വീപ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് മുയൂസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പതിനാലിന് കൊൽക്കത്തയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ട്വന്റി ഫൈവ് ടി ബുള്ളാട്ട് പോൾ ടഗിന്റെ
Ganga Sagar Mela, one of the largest fair celebrates in which date from 14 to 15th January every year. Ella Varsham, January Padnal Mudal Padanjivare, Eri Samstanathana, Eto Malia, Melagal Unaya, Ganga Sagar Mela, Agoshikunadu. Muno options are analogy to other, each other than the Uttaram Arya Mingil, in the current post in the comment box, Ragapatan Abertikuno, Nana the current post is in the Uttaram undirikum. Latest title Oro Karigal Ariandorum Adamada Confidence Varthi Picayolo, Adagonde, Samang under the Kondu, latest title Karigal updates you, Namuk everyday show we can Sadikum, Namukana Bindum, Pudigaranda Fosmatakana. Thank you, thank you very much.